Maligayang Pasko, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng tagapakinig ng DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Tuloy pa rin tayo sa ating Art to Art Christmas Specials at the National Museum. At tulad ng aming ipinangako sa inyo, isang espesyal na programa ang aming inihanda para sa inyo dahil kasama natin sa mahalagang araw na ito ang isa sa pinakamahusay na student choral groups sa buong Pilipinas upang handugan tayo ng mga awiting pamasko live dito sa ating programa. Pero bago yan, may kaunti muna tayong interview sa kanilang kinatawan para malaman din natin kung paano nabuo ang grupong ito at kung ano ang kanilang mga accomplishments over the years. Kaya huwag kayong aalis, may caroling on the air tayo sa hapong ito kasama ang UE Choral. Ang University of the East Choral ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na school-based choral groups sa Pilipinas. Mula 1999, ang UA Choral ay nakapagtanghal na sa di mabilang na choral competitions, festivals at tours sa loob at labas ng Pilipinas. Kinatawan nito ang Pilipinas sa 2003 European Grand Prix for Choral Music. Noong 2006 at 2007 naman, ang UA Choral ay itinanghal na kauna-unahang koro na nagwagi ng grand prize para sa dalawang magkakasunod na taon mula sa Busan International Choral Competition Festival sa South Korea. Sa taong 2008, iniuwi nila ang unang gantimpala mula sa prestigyosong Certamen International de Habaneras y Polifonia sa Torrevieja, Spain at ang first prize at public prize sa Pop Jazz Category mula sa Concorso International de Canto Coral sa Gorizia, Italy. Noong 2009, UE Choral ang naging opisyal na kinatawan ng Pilipinas sa First International Choral Festival sa National Center for the Performing Arts ng Beijing, China. Mula Marso hanggang Hunyo ng 2011, sumabak ang grupo sa kanilang fourth European Tour kung saan sumali sila sa mga international competitions tulad ng 11th International Choral Competition Maribor sa Slovenia at ng Harmony Festival sa Germany kung saan nagwagi ng gintong karangalan ang naturang grupo sa Pop Jazz Category at Mixed Choir Category. Isang karangalan ng Art to Art ng makasama ang premyadong musical group, ang UE Choral. Kasama po natin ngayon ang Assistant Choir Master ng UE Choral, si Dr. Carl Elmore Facto. Magandang hapon and welcome to Art to Art, Doctor. Magandang hapon, uh, Miss Lisa. Thank you for uh, having us here. I understand, doctor kayo ng medicine. <laughs> yeah. Apo. <laughs> Totoo And po. So, bakit kayo napunta sa pagiging choir master ng UE Coral? <laughs> uh, assistant po. Uh, actually, uh, tanong din na nanay ko, anong ginagawa mo dyan? Dapat nagpa-practice ka ng medicine. Pero, uh -huh. uh, it has been my passion talaga to, to sing. And right now nga, sa pagturo na rin ng, ng choir, parang ando dun yung fulfillment ko eh. Dun mm -hmm. ko na nararamdaman yung fulfillment. So, nag mm -hmm. ako sa art form na to. <laughs> Ang galing! Uh, you're following your passion. That's And great. my heart, yeah. Okay. Um, so, magbalik na muna tayo. Paano mm -hmm. unang nabuo ang UE Coral at uh, kailan? Actually, ang, ang University of the East Coral has been existent for a very, very, very long time. Uh, sa totoo lang, hindi nga namin matrace exact, exactly kung kailan yung Uh, inception ito. Kasi, Siguro kasing tandaan ng university. <laughs> <laughs> maaari, maaari. Kasi may mga pag kami alumni homecoming ang, ang University of the East, may mga lumalapit, naging part kami ng University of the East Glee Club, mm -hmm. may uh, basta, mga singing groups and all. Mm -hmm. So, we really can't trace as to when it, it all started. Mm -hmm. Pero, itong uh, University of the East Coral as we as we know it mm -hmm. nag-start ito when Miss Ana Abeleda Piquero of the UP Madrigal mm -hmm. Singers came in as their uh, choir master And so when that was, was in 1999 oh 1999 yeah, nag 1999 okay. mm -hmm. yan uh, from from then on nagtuloy-tuloy na with with uh, her uh, teaching mm -hmm. with her instruction yan naging unti-unting nakilala sumali sa Namsiya, yung yung grupo na nanalo naman. Mm -hmm. uh, tapos 
uh, sumali sila nung back in 2003, if I'm not mistaken, yun ang unang-unang uh, tour sa Europe ng, ng grupo. At that time, wala pa ako. Mm. Uh, pinalad silang manalo sa international mm. competition sa, sa Italy, mm -hmm. uh, sa Switzerland, at kung saan-saan pang bansa sa Europa. Mm -hmm. Of course, ang lahat ng miyembro ng UE Coral ay mga estudyante ng mm -hmm. University of the mm -hmm. East. Correct. So, pa pa paano yung nangyayari yung turnover? Siyempre, pagkatapos ng graduation, um, nagkakaroon ng turnover ng artists. Uh, how do you manage that kind of uh, artist, uh, well, singer turnover? Yeah, kasi ang kagandahan doon, when you, when you train these singers, uh, ano doon yung nade-develop yung pagmamahal nila sa art, mm -hmm. art form, ng, sa, sa choral singing. So, hindi lang sila nag-stay because of the scholarship. Mm -hmm. So, nade-develop yung pagmamahal nila sa, sa pagkanta, yung mm -hmm. passion nga din, as mm -hmm. I've mentioned earlier. Mm -hmm. So, kahit na iba graduate na, kahit na iba nag nagtatrabaho na, they still find time to, to rehearse with us mm -hmm. and to sing in various uh, performances mm -hmm. and engagements. So, lahat ng miyembro ng UE Coral ay mga scholars? Yes, yes. Ah. Mga full. Uh, actually, ang term namin eh, cultural grantees. Yeah. I see. Cultural grantees. Okay. Uh, full but equivalent as a full scholarship. Mm -hmm. Alam, oh, mm -hmm. Lahat ba ng mga miyembro ay mga music majors? Ah, uh, no. Unfortunately, wala pong music program ang University of the East. Ah, uh, okay. uh, pero, hopefully, in the near future, magkaroon din. Kasi, ka, syempre, karamihan doon sa mga umaawit sa University of the East Coral. Mas magandang nasa music ang, ang lineage, yung, yung, ang line ng kanilang ano, mm -hmm. ng pag-aaral. Mm -hmm. So, hoping na... Eh, nanawagan kami sa UE na sana magkaroon <laughs> ng music program para uh -huh. doon na mag-aaral yung mga... So talagang nag-umpisa ang U UE Choral as a glee club? Yeah, as, a, as a university glee club. Na ang mm -hmm. function is to sing in various university engagements, mm -hmm. yung mga affairs. Mm -hmm. Ayun, so unti-unti, unti-unti with, with training na mm -hmm. kilala sa, sa, sa Pilipinas, sa buong Pilipinas at ngayon nga. Uh, worldwide. Mm -hmm. Okay, so describe to us yung repertoire ng choral group niya. Uh, okay, as to the repertoire, medyo wide po yung range. Kasi importante din po na uh, umawit din ng mga classicals like uh, mga Renaissance music, mga, mga period music. Mm -hmm. Kasi alam naman natin, dun talaga nag-ugat uh, ang, ang, ang choral singing. Uh, para, para din po sa it's a training, vocal training, and you have to be exposed to the various uh, genre of mm -hmm. choral music. Pero we have to understand na since we're also artists, we have this parang, ang sabi ko nga eh, responsibility to educate also the, the, the audience. So, in a way, parang gumagawa kami ng paraan para makarelate yung nanonood sa amin. So, we, we also specialize Siyempre, dapat in... dapat may OPM. True. Uh -huh. we, we specialize in pop music. Mm -hmm. Especially, siyempre, OPM. Kasi mm -hmm. ma maiintindihan nila. Makaka-relate sila eh. Ganun, mm -hmm. ganun naman yung importante doon. Mm -hmm. uh, sumasayaw din ang grupo. So, mm -hmm. yun. Yung mga, mga dance, dance, dancey, dancey songs. Yun. Karamihan ng ginagawa namin. Para mm -hmm. ma maintindihan at saka mag-enjoy din yung mga tao. So, meron din kayong choreography rehearsals? Yes. Okay. Yes. Uh, so, lahat ba ng gastos ng choir ay sagot ng UE? Uh, actually, may yung mga costumes. Mm -hmm. Costumes yeah. at saka syempre pag nagpaparticipate uh, kayo sa mga festival at competition abroad, uh -oh. uh, may ticket yan, may hotel, mm -hmm. uh, madaming gastos. No? May, may mga grants na binibigay ang, mm -hmm. ang, ang UE, nagbibigay sila ng, uh, ng konting pondo. Pero yung iba, uh, nagre-request kami sa NCCA, mm -hmm. sa, sa mga various grant-giving bodies mm -hmm. para, syempre, makatulong din. Just mm -hmm. to augment the, the expenses kasi mahal talaga eh pag magta-travel ka abroad. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun. Tapos yung mga performances namin, mga gigs, iniipon namin para pag kailangan namin ng fund, mm -hmm. meron, po, meron po kang makukunan. Mm -hmm. Okay, so um, ano anong mga performances ninyo aside from, of course, this afternoon's performance <laughs> ng UE Coral dito sa Art to Art, ang dapat abangan ng mga listeners? Yes, we, we usually hold annual, annual concerts. Uh -huh. uh, for, for this year, hindi nga lang din uh, natuloy kasi nag-abroad uh, nag si Madam Anna. Mm -hmm. Pero usually, we hold annual concerts, mga anniversary concerts namin. Tapos, we also participate in various uh, Mads et al. When I say Mads et al, Madrigal Singers et al. Mm -hmm. Yun yung mga choirs na ang nagtuturo ay dating miyembro ng, ng Philippine Madrigal Singers. Mm -hmm. Yan, may mga festival sila. Yan, sumasali kami. Mm -hmm. Tapos, uh, yung mga, kuminsan kinukuha rin kami na mga 
uh, parang pit chorus sa mga mm-hmm. sa, sa teatro mm-hmm. and at saka marami 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 engagement lalo na pag Christmas kaya mm-hmm. itong panahon na to yeah. uh, ewan ko ba sa Pilipinas parang sumisikat lang ang choir pag uh, Pasko eh <laughs> Mao, maraming ano maraming uh, sa mga malls ayan uh, yes maraming mm-hmm. maraming gimmick kung tawagin ano <laughs> mga gimmick uh, ayan uh, okay. kaya ayan, marinig mga Christmas carols sa, sa, sa malls sa malamang isa kami dun sa mga yun <laughs> so uh, what are you singing for us today? Uh, we actually prepared uh, some traditional carols for you. Mm-hmm. Siyempre, sabi ko nga, dapat makarelate sila. Mm-hmm. So, we prepared Joy to the World, yung very, very common. Uh, Paskong Anong Saya, ayan, yung madalas na nagkakaroling yung mga bata sa estribo ng sasakyan. Yan. Mm-hmm. Kantayin namin yung choral, choral version niya. Mm-hmm. Naawitin din namin ang uh, Deck the Hall, is a mm-hmm. traditional English uh, carol. Mm-hmm. And uh, plus more na ma- masasurprise din sila. Wow, so abangan natin yan ha. Mga kaibigan, huwag kayong aalis dahil sa susunod na gap, isang mini concert ng mga Christmas carols ang pamaskong handog sa atin ng UE Coral. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar sa Sining Biswal. Kasalukuyang itinatanghal ang exhibit ni Jingoy Salcedo na pinamagatang Breaking Through sa Gallery Francesca SM Mega Mall, Mandaluyong City. Tampok ang mga eskulturang gawa sa glass at stainless steel. Makikita ang exhibit hanggang December 25. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 570-9495, mag-email sa gallaryfrancesca.mega at gmail.com o bumisita sa website na gallery francesca.com Iniahandog naman ng Estilo Art Group ang exhibit na pinamagatang Iba-ibang Estilo hanggang January 10, 2013 sa Galleria de las Islas Silahi Center No. 774 General Luna Street, Intramuros, Manila Kalahok sa exhibit na ito sina Rod Anyag, Don Reich de Dios Jerry Dean, Mark Hernandez Ador Cabael, Alex Cabael Mike Velasco, Val de Leon, Yoli de Castro Cabuco, Bea Robles, Karen Chioson, Jeanette Camfuis, Maria Candida Flores, Ronald Uy at Pensinet Sauro. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 527-2113 o mag-email sa Galleria de las Islas at yahoo.com. Iniahandog naman ng Metropolitan Museum of Manila ang kanilang mga last quarter exhibits. Ang Contemporary Lithography from Finland sa Tall Galleries at ang Enduring Commitment, New Acquisitions of the Banco Central ng Pilipinas from 2009 to 2011. Sa Galeria Banco Central kung saan tampok ang mga obra ng mga national artists at baguhang artista kabilang na ang nagwagi sa 2010 BSP Tanaw Art Competition. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 708-7829 o mag-email sa marketing at metmuseum.ph. Ang Metropolitan Museum ay matatagpuan sa Banco Central ng Pilipinas Complex, Ross Boulevard, Manila. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balirina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Ladies and gentlemen, as promised, The UE Choral with Assistant Choirmaster, Dr. Carl Elmore Facto.
season to be jolly. Fa la 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 la, fa la la la. We'll not be coughing the fire. Fa la 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 la. Jolly ancient Christmas carol. Fa la 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 la, fa la la la. Fa la 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 la.
Salamat kami kay Dr. Carl. Maraming salamat sa pagiging panauhin niyo dito sa hapong ito ng Art to Art. Mga kaibigan, sa susunod na linggo, alas tres imedya ng hapon, ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.